Hello at welcome sa Jesse PH. This is the next part of JavaScript basic tutorial at i-discuss natin yung variables. So I have here yung HTML file natin. Nandito yung external natin na JavaScript which is yung main.js. So merong three uh, keywords na ginagamit sa JavaScript para makapag-declare ng variable. Una yung ginamit ko nung last tutorial, which is yung let. Let's say kahit anong name dyan, no? So, num1, for example, 100. Tapos, yung sa is yung const, which is num2, for example, and then sample value at yung var na keyword. So, ito yung tatlong keywords na ginagamit sa JavaScript para makapag-declare ng variable. Ang similarities nito is at, uh, ayan, uh, para-parehas lang yung structure ng pag-declare. Ngayon, yung differences naman ng tatlong to. Let's say, um, Let's output yung values nila. Copy paste yun lang yung console log. Yung, out, yung variable name, copy natin. Oops. Tignan natin yung output no, sa browser. So, Ito. Inspect natin yung console log. So, ganito, no? Then, sa let, pwede yung palitan natin yung value ng variable. For example, ganito. Gawin natin 1,000 yung number 1. Possible ba to? Yes. Tignan yung output. And then, Paano kapag const naman yung papalitan natin ng value? Ano yung gagawin? Possible ba to? For example, gawin natin 2,000. Hindi pwede. Assignment to constant variable error. So, sa constant or const, hindi pwedeng palitan yung bagong value ng num2 magkakaroon ng error. Sa var ba, pwede ba ito? At, gawin natin 3,000. At, tanggalin na, or, i-comment lang natin yan. Or, tanggalin nyo na lang. Possible yan. So, 200, tama naman, 3,000. So, doon nagkapareho ang let, tsaka var. Yung pag- uh, pag-change ng value o pag-update ng value. Sa cons, hindi pwede yan. Constant. Final uh, value na yan. Hindi na pwedeng i-redeclare or pag-change ng value. So, uh, uh, paano naman yung let tsaka var? Paano sila nagkaiba? Let's say, ito. Galing muna natin ito. Niredeclare ko siya. Gumamit ako ng let tapos yung same variable name. Spinitan ko yung vari uh, value. Save natin. And there will be an error. Hindi pwedeng uh, redeclaration sa let. Pag var ba pwede yan? Try natin. Num3 var same name and var change natin sa 1,000. Pwede ba to? Yes. So, ito yung uh, isa sa mga pagkakaiba ng uh, var sa, sa let, tsaka sa cons. Sa cons, di talaga pwede yan kasi bawal palitan talaga. There will be an error. Ayan. Has already been, already been declared na error, no? Syntax. 
No, yun yung problema sa VAR. Kasi sa isang programming language, hindi talaga possible yung ganun, yung redeclaration. Sa JavaScript, pwede yan. Using VAR. Ngayon, ang next natin na i-discuss is when to use this variable. Uh, i-discuss ko muna yung tinatawag na ECMAScript. So, yung ECMAScript, ito yung standard na ginagamit ng JavaScript sa pagkocode. Ang mga ang ECMAScript or ES sa sa short in short ES 2015 or tinatawag ding ES6. Let at cons yung recommended na gamitin or pwedeng gamitin. Oops. Yung variable is ito yung ginagamit na uh, keyword before nito. Before ng ES 2015 or ES 6. So, ang ang ES 6 is 2015 pan release. So, ang advice doon is gumamit ng let at cons. Tapos, before na ito is var lang yung ginagamit. So, lagyan natin. Before PS6 var yung ginagamit, no? So, bakit gumagana yung var? Eh, anong taon na? So, ang, ang, ano kasi, ang var kasi is tinatawag na legacy code. So, old declaration ng variable is gumagana pa rin sa mga latest ECMAScript. Which is, uh, actually, hindi na 2015 yung bagong ECMAScript. Meron, ng, meron na sa 2020 at 2021. Ang recommended is gumamit ng let at cons. Sa tutorial natin, gagamit tayo ng let at cons. Ayun lang naman sa variables, no? Most likely, ang gagamitin natin is let tsaka cons. Salamat sa panonood. Pero bago ka umalis, huwag mo nang kalimutan ni like ang video na to. At please subscribe sa aking channel. Like mo na rin yung Facebook ng Jesse PH. Salamat. Sana may natutunan ka.